С нами на связи Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую вас. Ну вот что тут сказать можно? Денег нет, но вы держитесь, да? Котельные невозможно ремонтировать, ничего нельзя делать. Специальная военная операция, жизнь остановилась. Ну, это как в мультфильме, помните, когда сын с отцом смотрит новости, и там передают, что водка подорожала. Сын спрашивает, что, папа, теперь ты будешь меньше пить? Говорит, нет, теперь и ты будешь, будешь меньше есть, да, я помню. Да, поэтому, как бы, да, денег, конечно, на проекты, на, на граждан, на какие-то социальные пособия будет меньше, но, к сожалению, на войну Путин деньги находит. И в этом проблема. Я помню цифры, которые назывались там одного залпа ракетного, там были цифры такие в полмиллиарда, да, это можно было, наверное, этих котелин настроить и, наверное, туалеты и с улиц внести в помещение, обустроить там во всей России на эти деньги. Ну, прошлый год, я так понимаю, там дополнительных расходов порядка трех триллионов рублей, если не три с половиной триллиона, то есть это можно посчитать. Три с половиной триллиона это вообще бюджет Москвы, и если брать в долларах, это, по-моему, даже бюджет Украины в довоенное время. То есть это порядок такой. Столько Путин тратит на войну, и совершенно очевидно, что это значит меньше строится школ, больниц, меньше инвестиций, меньше денег вкладывается в инфраструктуру. Совершенно очевидно, что Россия сейчас начинает, ну, Путин, конечно, да, начинает тратить огромные просто деньги на, на войну, на содержание армии, на содержание мобилизантов. И, к сожалению, резервы пока позволяют Путину это делать. Новость последних часов хотели с вами обсудить. Российские спецслужбы схватили журналиста Wall Street Journal. Вот Эвана Гершковича арестовали по делу о шпионаже. Ему уже грозит до 20 лет тюрьмы. Скажите, вот последний раз, когда такое было? Я даже такого вот и не припомню. И зачем это делается, как вы полагаете, для обмена? Или что это? Это, на самом деле, частая практика разных диктатур. Но последний раз, например, они арестовали баскетболистку американскую. И в отношении Американ... журналистов, я вот в отношении журналистов как раз. Я сейчас не вспомню, но совершенно очевидно, Путину нужен некий обменный фонд, да, для того, чтобы в дальнейшем шантажировать Запад, для того, чтобы выменивать таких людей на какие-то для себя поблажки, либо на каких-то людей, которые в перспективе могут быть арестованы. Ну, например, вы знаете, арестован был журналист, пропагандист, конечно, не журналист, а пропагандистского СМИ недавно в Латвии. Вот. Поэтому я не исключаю, что, может быть, будет предложена какая-то форма обмена. То есть это все называется взятие граждан других стран в заложники по надуманным сфабрикованным обвинениям. Вот, причем там специально выбираются статьи, чуть ли там не пожизненно, для того, чтобы э, отвлечь внимание э, западных стран от войны и начать, ну, как бы заставить их вступить хоть в какие-то переговоры. Да? В данном случае э, очевидно, что таких людей всегда э, любая диктатура берет в заложники для, для последующего обмена. Вот накануне Путин признал все-таки, что вот веденные в отношении РФ санкции могут негативно сказаться на состоянии дел в экономике страны. Хотя до этого говорил, ну, что ничего такого нет. Вот. Видимо, это его реакция на статью все того же, да, вот The Wall Street Journal. Вот там написали, что из-за войны ну, санкции против России экономика начинает терпеть крах. Ну, а крах, наверное, слишком громкое слово, да, потому что все-таки экономика огромная, и Китай продолжает закупать вместе с Индией углеводороды. Но очевидно, что вот эти санкции все, они работают, и а, они сокращают потенциал российской экономики. Просто это не может происходить слишком быстро, поскольку нефть и газ все равно продаются, да, это основной источник доходов российского бюджета, плюс на состоянии за... На 1 января было 11 триллионов рублей в резервном фонде, фонде который еще не арестован. Поэтому, да, бюджет сокращается, количество денег в экономике сокращается. Вот, но пока просто это рано еще называть крахом. Ну, все к этому рано или поздно придет, конечно. Но еще было, знаете, такое циничное заявление, что в 2022 году в России увеличилась продолжительность жизни. И Путин также заявил, что... В РФ продолжает снижаться смертность. Насколько я помню цифры, то говорили, что смертность в России там чуть ли не на 
уровне 40-х годов вот, прошлого века. И сейчас вот, на фоне такие заявления, на фоне тысячных потерь э, на фронте в Украине. Ну, там даже была такая циничная шутка, увеличилась до двух лет, но только для мобилизантов. А, да, конечно, но здесь не только фактор как бы, потерь, здесь еще фактор ковида, потому что за э, сколько там, полтора года коронавируса э, погибло больше по миллиона россиян. Но при этом надо понимать, как к этому относится Путин. Да? Значит, меньше на хлебников. Меньше нужно пенсии платить, меньше нужно пособий. Вот. Я думаю, что если была бы путинская воля, он бы вообще бы, так сказать, всех бы куда-нибудь отправил, чтобы не содержать. Нанял бы каких-нибудь чернорабочих для строительства трубопроводов, гнал бы нефть и зарабатывал бы деньги, ни с кем не распределяя их среди всех остальных. То есть я думаю, что Путин это по барабанам. Смотрите, как он подходит к забрасыванию пушечным мясом, да, линию фронта. Вот, да, это, конечно, серьезная проблема, но э, здесь принцип Путина после нас хоть потоп. Да, вот э, на ближайшее время людей хватит, а дальше уже это уже не, не, не его проблема. Я думаю, он так считает. Ну, кстати, разведка Великобритании, вот в свою очередь, считает, что Россия не сможет привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как вот она это задекларировала, Поэтому будет принуждение вот, к службе в армии. А чем это грозит, если это действительно будет так? Ну, здесь добровольно уже, мне кажется, они всех добровольцев набрали. Помните, Минобороны рапортовала, что добровольно в военкоматы пришло то ли 12, то ли 15 тысяч человек на 140 миллионов. А все остальные пришли по <coughs> повесткам. А при этом а, был принят закон, который позволяет любого человека который дезертирует, посадить на 10 лет в тюрьму. И уже, кстати, есть такие кейсы в России. Вот. Безусловно, следующие 400 тысяч набрать будет намного сложнее, потому что люди уже э, выучили, как можно покинуть страну, как можно жить не по прописке, как можно работать дистанционно. Поэтому э, набрать следующие там, 300 или сколько тысяч будет ну, в разы просто сложнее. Чем это грозит? Но ну, это в любом случае создает серьезные проблемы перед 2024 годом, когда намечены так называемые, я говорю, президентские выборы. Конечно, никаких выборов не будет, но это будет время политической турбулентности. И чем больше будет недовольных, тем сложнее Путину будет пройти этот отрезок времени. И вот секретные расходы бюджета России по состоянию на 24 марта выросли почти до 2,5 триллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вот об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на материалы единого портала бюджетной системы. Там дальше идут расчеты, я их опущу, но получается, да, что получается, на секретную часть приходится треть всех бюджетных расходов России. Как вы полагаете, вот эти деньги, они потрачены исключительно на войну? Ну, я думаю, что значительная часть, конечно, идет на военные расходы. Просто Россия не перестала быть за последние там, сколько, год и месяц коррупционным государством. И очевидно, что для кого война, для кого мать родная. Да? И, конечно, на этих расходах очень многие люди, многие чиновники, многие ответственные за распределение этих денег пилят пилит бюджет и зарабатывает себе на карман. <как> Очень удобно э, все это засекретить. Ну, кстати, это давно было, военные расходы давно были, хоть, по крайней мере, часть их засекречена, просто э, их стало больше. Да, да в два с половиной раза. Конечно, да, и в этом году. Поэтому очевидно, что все, что у нас распределяется вот в эту черную дыру под названием там, Министерство обороны, да, вот, Министерство террора, там все распределяется без общественного, без парламентского, без какого-либо контроля. Ну и понятно, что и они сами это не смогут проконтролировать. Конечно, часть денег, безусловно, будет разворована, я в этом даже не сомневаюсь. Но это даже и хорошо. Вот такая интересная тема. Знаете, норвежская компания заключила первое соглашение о так называемом добровольном пожертвовании в бюджет России за право покинуть рынок агрессора. Об этом пишет Financial Times. Вот соглашение компания заключила после продажи своих отелей в России. Цена сделки составила около 203 миллиона евро, включая 10% взнос в бюджет Российской Федерации. 
Вот, как говорится в материале, все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе должны профинансировать российский бюджет прямыми платежами в случае выхода из страны. Вот это Путин что, по сути, ввел плату за выход с рынка? Ну, а, во-первых, это на самом деле и в прошлом году существовало. Там была такая лазейка, при которой а, иностранные как бы, вот, инвесторы, которые ну, после закрытия биржи а, не имели возможность продать эти активы, не имели возможность выставить их на какие-либо торги. И а, там была такая практика, когда а, значит, а, вот эти все инвесторы с большим дисконтом все продавали российским а, всяким разным а, предпринимателям от государства. Потом эту лавочку прикрыли, и поскольку деньги уходили частным лицам, я думаю, что государство сейчас крепко задумывалось о том, а как реализовать это все таким образом, чтобы деньги шли на военные цели. Поэтому, ну, можно и так сказать, плата за выход, конечно. То есть, или хотя бы что-то выведешь с рынка, или потеряешь все, да? Вот такая, это шантаж такой практически, да? Ну, я знаю, что даже западные инвесторы готовы были выходить с потерей, там, 70%. Хоть что-то. Российский миллиардер Олег Дерипаска написал в интернете интересное наблюдение. По его словам, вот экономическая модель России похожа на способ жизни в стране бабуинов, да, где население едва сводит концы с концами, а власти в позе трупа спокойно за этим наблюдают. Вот Живем за счет ренты с нефти и газа, едва-едва сводя концы с концами, откладывая опять на потом развитие Сибири и Дальнего Востока. Это была цитата. Как по-вашему, именно такая экономическая модель сделала Россию уязвимой, особенно на фоне санкций? Ну, во-первых, все то, что пишет Дерипаска, произошло достаточно давно. В общем-то, и была модель, которая опиралась на нефтегазовый доход. Да, это основной источник бюджета, все остальное это уже производно от этого. Но просто мне кажется очень странно, когда идет война, когда Путин, ну, по сути, превратил страну в государство террорист номер один в мире, да, когда полномасштабная война была им организована в Европе, Здесь еще говорит про какую-то там модель российской экономики, но как-то странно, потому что, э, во-первых, э, нужно называть вещи своими именами. Да? Россия оказалась под санкциями из-за Путина, из-за того, что власти начали войну. И, и это еще э, в, в, в конечном итоге ну, приведет к серьезному краху в российской экономике. Надо говорить про войну, надо говорить про неадекватного лидера, надо говорить о, значит, о военных преступлениях, да, которые сегодня гораздо больше влияния оказывают на будущее российской экономики. А уже в последнюю очередь... Там, о том, что от зависимости от э, продажи нефти и газа. То есть, э, мне кажется, Дерипаска просто очень сильно опоздал с заявлением, поэтому я к этому заявлению отношусь как к такому очень осторожному крику да, бизнесменов о том, что их, в общем-то, не устраивает происходящее. Просто кому-то это позволяют, ну, например, Дерипаски, да, э, вот именно в таких обтип... обтекаемых формулировках. То есть это такая очень робкая попытка бизнеса хоть что-то сказать. Но э, понятно, как это воспринимается сегодня э, на Западе, как это воспринимается в Украине. То есть все прекрасно понимают, что главная проблема это не в том, э, какая модель была избрана, да, хотя это действительно проблема. А главная проблема в том, что несменяемая власть которые, так сказать, оккупированы военными преступниками, которые превратили страну в террористическое государство, которые обрекли, в общем-то, Россию на изоляцию, да, тотальную изоляцию на многие годы вперед. Вот об этом надо сегодня говорить. Я надеюсь, что все-таки в какой-то момент какая-то часть элит будет называть вещи своими именами. Знаете, вот где-то в с телефонных разговорах они уже между собой называют все своими именами. Помните, да, наверное, о чем я говорю, понимаете, о разговоре 30-минутном, в котором все было названо как раз своими именами. Правда, потом один из фигурантов говорил, что это был не я. Ну, а он может говорить все, что угодно, но именно такие настроения сегодня у значительной части российских элит. Конечно, если убрать мат, то, в принципе, под каждым словом можно подписаться. Ну, Знаете, и да, вот... Включением того, что там... Э, вот, единственное, что меня смутило в этом разговоре, это, э, значит, вот эта вот фраза Пригожина, ну уж если начали войну, то надо выиграть. С какого хрена? -то? 
Какую войну? Зачем ее нужно было начинать? Ну, то есть вот, вот, вот это вот мне совершенно непонятно. Да? То есть здесь совершаются военные преступления, причем, наверное, такого, такой войны со времен Второй мировой не было. И они возмущаются тем, что неправильно как-то начали войну. Вот если это убрать, то под всем можно было подписаться. Ну там еще, говорит, хотелось бы хотя бы еще годик вот протянуть, я так понимаю, доворовать уже все, что можно, да? Ну, в данном случае все-таки это не те представители, которые воруют, потому что бывший сенатор, ну, у него, я просто потом уже навел справки, бизнес отобрали, он был сенатором все-таки до 2009 года, вот, поэтому у него, он, в принципе, зарабатывал деньги, да, не воровал, хотя имел преференции. И Пригожин тоже, ну, продюсер, да, он, понятно, что обслуживал эту власть, но, тем не менее, все-таки он деньги не воровал, а как-то зарабатывал, ему давали возможность зарабатывать. И а, здесь разные настроения. Есть та часть элиты, которая правящий, который можно назвать опричнина новый, да, они, безусловно, в случае, если Путина не будет, они не смогут сохранить свои позиции. Вот, поэтому они за Путина держатся. А есть другая часть элит, которая все-таки ну, могла бы существовать что с Путиным, что без Путина. Конечно, и они очень сильно обеспокоили, что как раз именно этот класс рано или поздно пойдет под нож. Да, потому что ну, это люди относительно самодостаточные. И я думаю, что они настолько сейчас обеспокоены своим будущим, что уже э, обсуждают это в выражениях ну, «протянуть бы еще год». На самом деле э, им нужно уже задуматься не о том, как им протянуть финансово, а им уже надо, пора уже задуматься о том, как бы им физически вообще выжить в условиях, когда там всякие Пригожины с кувалдами наводят новый порядок. Это да, и в условиях, когда они не имеют своей частной армии, а все, как бы, кто, все кому не лень, обзаводятся такими армиями, понимая, что, возможно, очень скоро они пригодятся, когда начнется большой передел. Однозначно. То есть это они же как раз таких, как Пригожин, еще больше раздражают. Тем, что сидят, молчат, во-первых, да, а во-вторых, тем, что все-таки они что-то заработали и что-то имеют. Вот. А имеют уже не по чину. Потому что власть сейчас находится в руках таких, как Пригожин, Кадыров и, и, и же с ними. То есть одному Пригожину не, не понравится то, что говорит другой Пригожин и делает, да? А, а так ну, ему уже не понравилось? Он уже э, обратил на это внимание, и он уже выступил как бы там э, с инициативой проверить. Поэтому я думаю, что здесь какая-то публичная порка должна быть. Потому что э, Путину важно сейчас э, запугать тех, кто даже на кухнях и в телефонных разговорах себе вот подобное позволяет. Что все просто молчали, боялись и были уверены, что даже стены их слушают. Ну вот и Песков-то накануне заявил, что, я хочу процитировать, гибридная война враждебных стран против РФ продлится долго, поэтому россиянам нужно объединиться вокруг Владимира Путина. Готовы россияне, как вы считаете? Ну, опять, какие россияне, да? Элиты? Ну, тех, которые имеют в виду, наверное, Песков. Наверное, он адресовал свое, свой этот спич, скорее всего, к элитам, о которых мы сейчас и говорим. Я... Однозначно. Я думаю, что они уже понимают изменившееся настроение наверху, в около кремлевских кругах, в правящих элитах, среди исполнителей. Ну, уж бизнес мы вообще не берем. Бизнес, понятно, что в большей степени находится в заложниках вот этих военных преступников, потому что э, большинство российских бизнесменов все-таки, если мы не берем путинскую клику и казнокрадов, это все-таки люди, которые старались как-то строить бизнес э, глобальный, международный. И естественно, все, что сейчас происходит, это уничтожает их перспективы, создает им массу проблем. Так вот, э, конечно, Песков, э, по сути, э, дал сигнал что типа не выеживайтесь, это все надолго, либо будете поддерживать, либо вы за нас, да, либо против нас. Но не обессудьте. И это четкий намек, я думаю, он считан. Шестиклассница из Тульской области Маша Москалева написала письмо своему отцу, которого 28 марта приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации армии. Ну, громкое дело, да, вот она написала, все будет хорошо, и мы будем вместе, ты мой герой. И я напомню, что э, сбежавший из-под домашнего ареста Алексей Москалев задержан в Минске, был сегодня 
Скажите, вот что теперь получается, да? Отец в тюрьме, девочка останется в приюте. И все это, все из-за антивоенного рисунка. Вот этот рисунок. Да, да, вот так, такие репрессии в стране. Они уже просто семьи уничтожают, понимаете? Вот это настолько эм, зашкаливает уже уровень э, вот этой жестокости власти, э, готовности пойти на любые преступления, что даже Евгений Пригожин возмутился. Да? Вот, э, странно, конечно, быть с ним на одной стороне в этом вопросе, да, потому что Пригожин явный военный преступник и во всем этом участвует, но и, да, даже он возмутился этой жестокостью. Вот, поэтому это дело дискредитирует, просто очень сильно дискредитирует власть в глазах даже тех, кто а, пытается демонстрировать хоть какую-то лояльность. Я не знаю, чем это все закончится, но это просто зверство. Я... Честно говоря, ожидал от них все, что угодно, но вот не такой жестокости. Я не знаю, чем это все закончится, но хочется верить, что хоть хотя бы какие-то системные партии постараются вступиться за эту семью и ну, не доводить дело до разрыва семьи. Дать им возможность уехать в конце концов. Да, ну, надеемся, что так и будет. Спасибо, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за эту интересную и содержательную беседу. А я напомню нашим зрителям, Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был с нами на связи. Спасибо, всегда рады видеть. Спасибо, до свидания.